the presentations that we've been having together on parable teaching. As apresentações que nós temos estudado juntos acerca de estudo de parábolas have taken us from the definition of the word. Nos levaram da definição da palavra to throw something near. A jogar algo para perto to then go on to juxtapositioning. E daí passar à justa posição. Which is to compare and contrast two objects. Que é comparar e contrastar dois objetos. With the intent of understanding one by comparing it and contrasting it to another. Com a intenção de pegar nesse instrumento e compará-lo e contrastá-lo com outro instrumento. And from a biblical perspective, the purpose of this e de um ponto de vista bíblico, a intenção disto ao propósito é para entendermos o espiritual que nos é ensinado através do natural. The natural being the laws and the experiences that each of us have. O natural sendo as leis ou as experiências que cada um de nós tem. We've then looked at examples. Então depois vimos exemplos. And we looked at Daniel 11 verse 40 to 42. Olhamos para Daniel 11 do verso 40 ao 42. And we saw that this approach e nós vimos que esta forma de encarar os versos to come to more detailed and clearer understandings of end time prophecy. Pode nos levar a entender as profecias do tempo do fim de uma forma mais clara e com maior entendimento. We then looked at Daniel chapter 2. Olhamos para, depois para Daniel capítulo 2. And again we saw that we could come to conclusions that may not be obvious at first sight. E vimos também que podemos chegar a conclusões que às vezes não são tão óbvias um, da primeira vez. Study, e o que eu quero que a gente veja é que quando estudamos, these, um, não deveríamos só ver estes versos como um tópico isolado, ou versos isolados. What I mean by that, as way of example, e o que eu quero dizer com isso, ou como exemplo, in Daniel 2, we have a, a mountain and a statue. em Daniel 2 nós temos uma montanha e uma estátua, e eu estou dizendo que, por definição, comparar e contrastar os dois. E eu digo que, por definição, nós deveríamos comparar e contrastar os dois. Observing the similarities and the differences. Observando as uh, semelhanças e as similitudes. E a, a mente diz que as semelhanças não estão aí só por acaso. But these Portions of inspiration have been structured in a way for us to see these um, similarities. Mas estas parcelas the scripture, inspiration, que o, a inspiração ou in escritura way, foi escrita de uma certa forma so that we can identify the similarities and the contrasts. para identificarmos as semelhanças ou o contraste. If you don't approach it from this perspective, se nós não virmos nesta perspectiva, you're liable to come to either limited conclusions or wrong conclusions. Nós podemos chegar a conclusões erróneas ou limitadas. We then looked at a, a separate but related subject. Nós depois olhamos para um um assunto relacionado, mas separado, uma regra, que era o uso da primeira menção. Então, pegamos na palavra parábola e vemos como ela é usada na sua primeira menção na Bíblia. E e nós vimos que poderíamos achar essa palavra em números 23, 7. 
4. Mose 23, 7 zum ersten Mal erwähnt wird. And we saw that the first seven usages of this word e nós vimos que as, uh, os sete primeiros usos desta palavra was the clustering of the prophecies of Balaam. Seriam uh, as, uh, as profecias de Balaam. And then we saw that it was at least part of that prophecy was related to the star and the scepter that would arise. E depois nós vimos que parte dessa profecia estava relacionada com a estrela e o cetro que surgiria. And then from that observation, e depois dessa observação, we then looked at another important principle. Nós olhamos para outro princípio importante. How the the wise prophets como é que os uh, sábios, os profetas sábios, are able to take inspiration conseguem pegar na inspiração and relate those inspired statements to external events in their own uh, dispensation. E conseguem pegar nesse, nessas partes um, e relacioná-las na sua própria dispensação. We read patriarchs and prophets. Nós lemos patriarcas e profetas. Desire of Ages. O desejado de todas as nações. Chapter two. Eu acho que o capítulo 2. We could see when e, we brought all these portions of scripture together. E vimos que quando juntamos todas estas estas porções de escritura, the Magi, que os magos, those wise men are able to take something that happens. E esses homens sábios conseguem pegar em algo que aconteceu. Something tangible, something external, algo tangível, algo externo, and make a prophetic application. E fazer uma uh, aplicação profética. I don't know if we're all able to, but I want us to turn to Christ Object Lessons. Não sei se todos conseguimos, mas eu quero que todos vão para as parábolas de Jesus. Page 17. This is chapter 1. It's the beginning of the book. Seria o primeiro parágrafo do livro Parábolas de Jesus. Primeiro capítulo. It's the first paragraph. It's not in your notes. It's not in your notes. It's not in your notes. First chapter, first chapter, that would be in Dutch, page 17, chapter 1. Oh. It's in your notes, apparently. Page? 78. Page 78. It's in Brother Philip's notes. Está nas, nas nossas notas, no tema do, nosso, do irmão Philip. It's chapter 1, Teaching in Parables. Also, in der deutschen Ausgabe ist das... Uh, 78.1. So in the French booklet, it might be different. Uh, yeah, if you could read the first paragraph. Então vamos ler o primeiro capítulo de parábolas de Jesus. In Christ's parable teaching, the same principle is seen as in his own mission to the world. That we might become acquainted with his divine character and life. Christ took our nature and dwelt among us. Divinity was revealed in humanity, the invisible glory in the visible human form. Men could learn of the unknown through the known. Heavenly things were revealed through the earthly. God was made manifest in the likeness of men. So it was in Christ's teaching. The unknown was illustrated by the known. Divine truth by earthly things with which the people were most familiar. No ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo, para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos. Tomou Cristo nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível, na visível forma humana. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido, Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Assim era nos ensinos de Cristo, o desconhecido era ilustrado pelo conhecido. Verdades divinas por coisas terrenas com as quais o povo estava 
familiarizado. Isto está em Parábolas de Jesus, capítulo 1, o ensino mais eficaz. Quando nós olhamos para o estudo de Números 23, we already defined that parable teaching or parable equals prophecy. Nós definimos que parábolas ou ensino por palavras significava profecia. This introductory paragraph. E este parágrafo introdutório. I think is uh, very interesting. Eu acho, eu acho que é bastante interessante. I don't know if you mark up your books, but you might want to do this as we just work through this paragraph. Eu não sei se vocês fazem anotações no vosso livro, mas talvez seria interessante vocês o fazerem. Now, if we were doing a class, what I would ask individuals to do is explain how they re how they are reading this paragraph, how they understand it, what they are seeing. Então, se isto fosse uma aula, eu ia pedir a cada um para interpretar a forma como vocês leem este parágrafo. If you were to do that, e se vocês fizessem isso, I would suggest eu iria sugerir that you would see a number of compare and contrasts. Você iria ver muitas comparações e contrastes. I don't know if you're looking through this now to see them. Não sei se vocês estão à procura disso para conseguir enxergar. But I think you've got around seven in the first paragraph. Mas eu acho que no primeiro parágrafo nós temos uh, talvez umas so, sete. So as she begins to explain about parable teaching. Então, quando ela começa a explicar o ensino de parábolas ou por parábolas. Within the very introductory passage to the book that is all about parable teaching, she uses the technique. Neste livro que introduz o ensino por parábolas, ela usa a técnica. Eu não tenho certeza de quantas pessoas já leram este livro. Mas se você não procurar isto, é muito fácil você não conseguir achar. Então nós queremos ler a primeira frase. In parable teaching, the same principle is seen as in his own mission to the world. No ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo. So I'm hoping you can see. Então eu espero que vocês consigam ver que ela compara duas coisas. The first one is his teaching. A primeira coisa é o seu ensino. And his teaching, she compares to what? E o seu ensino, ela compara com o quê? To his mission. Com a sua missão. So his teaching is his mission. Então o seu ensino é a sua missão. What is his teaching? O que é que é o seu ensino? It's parables. É as parábolas. And what is his mission? E qual é a sua missão? To bring the gospel. Trazer o evangelho. So, in the lead sentence, então na, na she tells us nesta frase ela nos diz the parable teaching que o ensino por parábolas is in fact the everlasting gospel. É o Evangelho Eterno. What he's going to do, e o que ele vai fazer as he lives, é, enquanto ele vive as a human being, como humano, ele vai ser um exemplo vivo de como funciona o Evangelho Eterno. E como o Evangelho funciona? E como é que esse evangelho funciona? We are born natural, nós nascemos no natural, created in the image of our parents, criados à imagem dos nossos pais, all human, ou humanos, todos humanos. But in that condition, we can't go to heaven. E nessa condição nós não poderemos ir para o céu. Because we're born separate and alienated from God. Porque nós nascemos alienados e separados de Deus. 
So what we need então, o que nós precisamos is to be reconnected to him. é nos reconectarmos a Cristo. We understand that is done by the work of the Holy Spirit. E nós entendemos que isso é feito pelo Espírito Santo, é o trabalho do Espírito Santo. So his mission Então a sua missão is to bring humanity and divinity together. É juntar o humano com o divino. We understand that? Nós entendemos no, isso? That standard Uh, Christianity, everybody knows that. E isso é o cristianismo comum, todos sabem isso. So, the everlasting gospel então, o Evangelho Eterno é a means by which humanity and divinity are combined. É a forma pelo qual o humano e o divino se juntam. And that's exactly what parable teaching is. E é isso que o ensino por parábolas é. When you do parable teaching effectively, quando nós fazemos o ensino de parábolas uh, de uma forma efetiva uh, um, um, ou efetivamente, what are you o que é que nós fazemos? You're the natural and the spiritual together. Nós juntamos o natural com o espiritual. The natural man and the spiritual man. O homem natural e o homem espiritual. Humanity and divinity. Humanidade e divindade. So in her opening comments. Então, no seu primeiro comentário, She wants to that are the Ellen White define que parábolas são o Evangelho Eterno. His teaching Ele nos ensina was in with his life. que está em concordância so completa com a sua him, vida. Então, ou você o escuta like an audio, como um áudio, Or a video, ou um vídeo, and you never met him before. E você nunca o conheceu antes. So we know him through this book. Então nós o conhecemos através deste Or, livro. Ou you could have just looked at him. Você poderia apenas olhar para ele. Lived with him. Vivido com ele. And you would have seen the same thing. E você teria visto a mesma coisa. Whether you look at his life or his teaching, they're the same. Mesmo que você olhe para a sua vida ou o seu ensino, eles são o mesmo. And Paul, e Paulo, picking up on this concept, pegando neste conceito, tells us to be what. Diz-nos para ser o quê? He says we are to be living epistles. Nós deveríamos ser epístolas vivas. An, an epistle, e uma epístola is just another word for letter. É apenas uma outra palavra para carta. So we are supposed to be a living letter. Então nós deveríamos ser uma carta vivente. Sent from God. Enviada de Deus. To humanity. Para a humanidade. And if God was going to write a letter to a lost person, e se Deus vai escrever uma God, carta para uma pessoa perdida, what would the letter be saying? O que é que estaria escrito nessa carta? I want you to be saved. Eu quero que você seja salvo. And he'd explain how that process would work. E explica como é que esse processo funcionaria. So when we're living epistles, então quando somos epístolas viventes, We're doing that. Nós fazemos isso. When we're living epistles, we're doing that. Also, when we're living epistles, then we do that. Not by our teaching, Não pelo nosso ensino, but our very lives. Mas pelas nossas próprias vidas. The problem that most of us have, mas o problema é que muitos de nós temos, is that we're good teachers, é que nós somos bons professores, but we're not living epistles. mas nós não somos epístolas viventes ou vivas. And when there's this disconnect, então, e quando há este, esta desconectação, all the rules. nós quebramos todas as regras. You're not actually understanding what parables are about. Nós não entendemos sobre o que é que são Because as parábolas. It like did it. Porque nós deveríamos fazer como Cristo fez. His life, a sua vida, was the same as his teaching. era igual ao seu ensino. His teaching was parables. 
O seu ensino era parábolas, the natural and the spiritual, o natural e o espiritual, and that's exactly what his life was. e isso é exatamente o que era a sua vida. And for us, this is what the problem is. E para nós, este é o problema. We teach things that we don't live. Nós ensinamos coisas que nós não vivemos. Or we live things Ou nós that vivemos we don't coisas teach. que nós não ensinamos. Second sentence. Na segunda frase. Is an enlargement upon the first. É o engrandecimento da primeira frase. That we might become acquainted with his divine character and life, Christ took upon, uh, sorry, Christ took our nature and dwelt among us. Para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos, tomou Cristo nossa natureza e habitou entre nós. So she's about to explain what his mission is. Então ela estava por explicar o que, qual era a sua missão. And what is his mission? E qual era a sua missão? That we might understand what. Para que nós pudéssemos entender o quê? Divinity. A divindade. And how can you ever understand divinity? E como é que nós podemos entender a divindade? Only by understanding Simplesmente, humanity. simplesmente ao entendermos a humanidade. So he is to come here on earth, então Cristo deve vir aqui ao mundo, ou à take terra, our nature and dwell amongst us. adotar a nossa natureza e habitar entre nós. When you begin to see how this principle is put together, quando nós vimos como este princípio é, é colocado, you begin to see some, some of the deeper truths about the plan of salvation. Começamos a ver verdades mais profundas sobre o plano de salvação. Why Christ had to come in human bodily form. Por que Cristo teve que vir com a natureza humana? Third sentence, first part. A primeira parte da terceira frase. She's going to repeat and enlarge. Ela faz um, um, uma repetição e ampliação. So this is where she, she begins to do the compare and contrast. E aqui é onde ela faz a comparação e o contraste. I've counted seven of them. E eu contei pelo menos uns sete. Divinity was revealed in humanity. A divindade foi revelada na humanidade. So we've got divinity and humanity. Então nós temos divindade e humanidade. The invisible glory in the visible human form. A glória invisível na visível forma humana. Invisible. Invisível. With visible. Com visível. Men could learn of the unknown through the known. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Heavenly things were revealed through the earthly. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Heaven and earth. Terra e o céu. God was made manifest in the likeness of men. Deus se revelou na semelhança do homem. So it was in Christ's teaching, the unknown was illustrated by the known. Assim era nos ensinos de Cristo, o desconhecido era ilustrado pelo conhecido. You'll see that three and six are linked. E vocês vão ver que o 3 e o 6 estão conectados. Divine truths by earthly things. Verdades divinas por coisas terrenas. So these are these seven compare and contrast that she offers us in the first opening paragraph. Então este, estes são os sete, as sete comparações e contrastes que ela nos dá no primeiro parágrafo. And as she does this, e ao fazer isto, when you see this, uh, this identical listing in verse, in, sorry, in point three and point six, quando você vê estas semelhanças no ponto 3 e no ponto 6, 
You'll notice how she breaks them. Você nota como ela faz uma quebra disso. Just before the sixth one, she says, "So it was in Christ's teaching." Um pouco antes uh, do ponto 6, ela diz assim como foi no, nos ensinos de Cristo. So this is the teaching então, este é o ensinamento that we had here. que nós tínhamos aqui. And this is the mission. E esta era a missão. So, she's repeating and enlarging upon what she says, like wheels within wheels. Então ela faz uma repetição e ampliação naquilo que ela diz, assim como as rodas dentro de rodas. She starts off by saying teaching equals the mission. Ela começa por dizer que ensino é igual à missão. Tells you what the mission is. Diz qual é a missão. Divinity and humanity. Divindade e humano. That's the second uh, sentence. Essa é a segunda frase. She says our nature. Ela diz a nossa natureza. Then she lists seven repeat and enlargements of this same principle. Depois ela lista um, sete, sete coisas deste princípio. E cada uma delas é uma comparação e um contraste. And then, e depois, she splits it the first five with the last two. Ela, the first five and the last two. Depois os primeiros. She splits the seven. Depois ela fala sobre os primeiros cinco e depois os primeiros, os últimos dois. First five are the mission. And the last two are the teaching. Os primeiros cinco são a missão e os últimos dois são os, o ensino. And so what you can do, então o que vocês podem ver see, ou fazer, o que é que nós conseguimos ver? O que é que eu estou agora? O que é que eu estou a desenhar? Teach, Ensino, mission, missão, mission, teach. missão, ensino. So she creates a chiasm. Então ela cria um quiasma. So you get this point reinforced layer upon layer. Então nós temos este ponto reforçado um, de um nível e outro nível, camada sobre camada. Why is she doing this? Por que que ela faz isto? It's because this point is so important. É porque este ponto é tão importante. God's bending over backwards to make us see doing all that he's able to do. Deus faz tudo aquilo que ele consegue fazer ou é possível para ele fazer. So that we fully understand how parable teaching works and how important it is. Deus faz tudo aquilo que ele consegue para nós vermos como o ensino de parábolas é tão importante. And he wants to show us. E ele quer nos mostrar that not only should we teach using this principle but that we should live Upon this principle. Que não só devemos um, ensinar este princípio, mas também devemos viver este princípio. Então, se nos perguntarem o que é o cristianismo, nós diríamos ser como Jesus. Ou dar a outra face, ou ser uma boa pessoa. Eu estou dizendo uma forma mais técnica de expressing how we're supposed to live you think que a forma mais técnica de expressar como nós deveríamos viver would be to say that we would be living parables seria dizer que nós somos parábolas vivas and parables e parábolas are not just kind of some act that we do não são só um ato que nós simplesmente fazemos but it's showing divinity through a human being mas nos mostra o divino através do humano So if someone asks you, what does God look like? Então se alguém lhe pergunta, com que é que Deus se parece? You should be able to say what? Você deveria poder dizer o quê? Look at my sister over there. <laughs> Olhem para aquela minha irmã. And that's if if you see, that's what Paul says. 
Isso, mas se vocês notarem, isso é o que Paulo ele diz. Follow me like I follow Christ. E ele diz, sigam-me como eu sigo a Cristo. E muitos de nós não estão dizer isso. E muitos de nós não estamos dispostos a dizer isso. Porque se as pessoas começarem a seguir-nos, elas estariam numa confusão. Então nós, nós nos envergonhamos daquilo que nós somos. Nós quebramos todas as regras que nos são dadas no, para, no, parágrafo, no primeiro parágrafo do livro que define parábolas. Ou neste capítulo que define as parábolas. Vamos para o segundo parágrafo. Ela vai ler a Ellen White lê de Mateus treze, trinta e quatro e trinta e cinco. Before we read this, 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 before we depois desta consideração, nós conseguimos ver por que ela diz isto. Because he just speaks what he is. Porque ele apenas fala aquilo que ele é. The scripture says all these things spake Jesus unto the multitude in parables, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Diz a Escritura, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Muitos de nós já estudamos isto antes, mas para aqueles de nós que ainda não estudaram, Remember, we tackled this concept when we looked at Acts 15:15. Lembre-se que nós já falámos sobre este conceito quando nós vimos Atos 15:15. It says he fulfilled that which was spoken by the prophet. E diz que ele cumpriu aquilo que foi falado pelo profeta. So there's a prophet that has said something and he's fulfilling this right before the people's eyes. Então temos um profeta que diz algo e isso se cumpre diante das pessoas. Who is this prophet? Quem é este profeta? So this prophet então este profeta is David. Era Davi. Often people think it's Isaiah. Muitas vezes as pessoas pensam que é Isaías. But it's David. Mas é Davi. So he's going to write a prophecy. Então ele escreve uma profecia. Yes. Also David schreibt nun eine Prophezeiung. And Jesus is going to fulfill it. E Jesus cumpre essa profecia. Isto está no livro de Salmos. It's Psalm 49. É Salmo 49. And 78. E 78. And if you took the time to read those psalms, e se você tomar tempo para ler esses salmos, they'd be very instructive. Eles seriam muito um, they teach us. Teriam muito para nos ensinar. Let's just go to. Um, we'll read two verses from. Uh, we'll read a verse from each one. Vamos ler apenas um verso de cada um. We'll go to 49:4. Então vamos para Salmos 49, verso 4. As you turn in there, e enquanto abrimos, just going to read again what we read in Christ Object Lessons, uh, Matthew 13, verse 34 and 35. Eu vou ler apenas o que nós já mencionamos em Parábolas de Jesus de Mateus 13, 34 e 35. That was spoken by the prophet. I will open my mouth in parables. Was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, ich will meinen Abrirei a boca em parábolas e publicarei coisas ocultas. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. So if you go to verse four, e se nós formos para o verso 4, Salmo 49, 
do Salmo 49. I will incline mine ear to a parable. I will open my dark sayings upon the harp. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Então dá para ver que ele fala deste verso. E se nós estudássemos este verso, nós vemos que há uma harpa aqui introduzida. And who's the person who plays the harp? E quem é a pessoa que toca essa you know, harpa? É Davi. So you see that the subject of the harp that David plays has a prophetic significance when you come to Matthew 13. Então nós vemos que ao tocar a harpa uh, tem uma tem um significado quando nós nos referimos a Mateus 13. We'll go forward to Psalm 78. Vamos saltar para o Salmo 78. Go to verse 2. E vamos para o verso 2. Salmo 78, verso 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. If you were to notice verse one, se vocês olharem para o verso 1, what does he tell the people to do? O que é que ele diz às pessoas para fazerem? It says, give ear. Escutai. And they're supposed to give ear. E eles deveriam escutar. To the law. A lei. We can see that in verse one. Conseguimos ver isso no verso 1. It says, give ear, O people, to my law. Diz, escutai a minha lei. Doctrine is fine. Ok, então, hör zu, mein Volk, meiner Lehre, ou em inglês, dem Gesetz. Then it repeats the statement. E depois repete novamente. Incline your ears to the words. Inclinai os vossos ouvidos às palavras. So the words are the law. Então essas palavras são a lei. And then in verse 2 it tells you what you're supposed to Listen to what these words are. E no verso 2 diz aquilo que nós deveríamos escutar, o que é que é esta lei? Which is what? Que é o quê? Parable. Parábolas. So in the German verse 1 it says doctrine. Mas no alemão o verso 1 um diz doutrina. So when you speak doctrine, então quando nós falamos doutrina, How are you supposed to speak doctrine? Como é que nós deveríamos falar doutrina? Using parables. Através das parábolas. In the English it says law. No inglês e no português diz lei. Whether you want to make it law, whether you make it law or doctrine, the point is the same. Mas mesmo que nós digamos lei no português ou doutrina no alemão, o ponto é o mesmo. Então isto é a lei que é a doutrina. O seu ensino, ele ensina doutrina. Então quando nós fazemos, um, quando nós... Quando nós, quando nós dizemos algo, será que nós, e nós dizemos, deveríamos usar parábolas ou ensinar por parábolas? Este conceito é tirado diretamente das Escrituras. E não só é tirado das Escrituras, e não só é tirado das Escrituras, nós damos esta instrução in the book Christ Object Lessons, no livro de Parábolas de Jesus passage, 13, that deals with parables, através de um verso bíblico de Mateus 13 que lida com o ensino de parábolas que se refere ao Antigo Testamento de Salmo 78 que instrui você a fazer isso que nos refere a um livro do Velho Testamento, como Salmo 71, que nos instrui a fazer isso. Então, se nós devemos ensinar doutrina, 
using parable teaching. Usando o ensino de parábolas. What doctrine are we supposed to be teaching? Qual é a doutrina que nós deveríamos ensinar? The same one Jesus did. A mesma que Jesus. The doctrine we're supposed to be living. A doutrina que nós deveríamos viver. Which is the everlasting gospel. Que é o evangelho eterno. And how do you give this doctrine of the everlasting gospel? How do you explain it? Como é que nós damos este a doutrina do Evangelho Eterno? Como é que nós explicamos isso? Through what means, through what mechanism? Através de quais mecanismos? It's through prophecy. É através da profecia. So the question is. Então a pergunta é. When are you supposed to do this? Quando é que nós deveríamos fazer isto? Yeah, when? Are you supposed to do it all the time? Será que nós deveríamos fazer isto sempre? I'm going to suggest no. Eu sugiro que não. We haven't studied this. Nós ainda não estudamos acerca disto. I, I don't think I'll have time to prove it, so I'll just state it. Eu acho que eu não vou ter tempo de provar, então eu vou apenas falar sobre isso. When you see the word Father, Quando nós vimos a palavra Pai, and children, e crianças, these are symbols. Estes são símbolos. And when you see these words connected together, e quando nós vemos estas palavras conectadas, you should automatically think. Automaticamente deveríamos pensar. Fourth generation. Quarta geração. Or last generation. Ou última geração. Or final generation. Ou geração final. You can go to Exodus chapter 20. Nós poderíamos abrir em Êxodo 20. When it says when a father does sin, it shall carry on to the third and even to the fourth generation. Que diz que quando um pai peca, esse, o pecado passa do da, 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 até à quarta geração, do pai para filho até à quarta geração. Generation, não vai dizer a quarta geração ou dar exatamente a genealogia. Keep your hand in Psalm 78. Mantenham a Bíblia aberta em Salmo 78 e vamos abrir em Mateus 23. Em Mateus 23, em Mateus 23, it's not going to list the generations. Não vai listar as gerações. It's just going to jump straight from father to children. Vai apenas saltar de pai para filho. But what we're going to see, mas o que nós vamos ver, is what the fathers begin, the children finish. É que o que o pai começa, as crianças terminam. A beginning and ending. Um princípio e o um fim. An alpha um and alpha omega. e um omega. This is very similar, if not the same. Isto é muito semelhante, se não o mesmo. As the rule of first mention. Como a regra da primeira menção. Give you an example of this. Vou dar um exemplo disso. Aaron was a priest. Arão era um sacerdote. Did he pay tithes? Será que ele pagava o dízimo? No. Não. He was a priest. He doesn't pay tithes. Ele era um sacerdote. Ele não pagava dízimo. Don't ask me about tithes today. Not... Não me perguntem hoje acerca de dízimo. Se não vocês vão me dizer todos que são sacerdotes. So he doesn't pay tithe. Então ele não paga dízimo. Because he's a priest, he receives tithe. Porque ele é um sacerdote, ele recebe esse dízimo. But the Bible says. Mas a Bíblia diz. That he did pay tithes. Que ele pagou dízimo. How did he pay tithes? E como é que ele pagou o dízimo? When did he pay tithes? Quando é que ele pagou o dízimo? How did he pay tithes? Como é que ele pagou o dízimo? When did he pay tithes? E quando ele pagou o dízimo? In Hebrews. Chapter 7. Em Hebreus 7. 
think it's in seven. It says that he paid tithe through his father. Diz que ele pagou o dízimo através do seu pai. And who was his father? E quem era seu pai? Abraham. Abraão. So while he was a seed in his father, então enquanto ele era uma semente em seu pai, he paid tithe. E ele pagou o dízimo através desse mecanismo. If your father does something, se o seu pai faz algo, just like you doing the same thing. É como se você fizesse a mesma coisa. That's the logic that Paul employs. Essa é a lógica que o Paulo usa. Without me laboring the point, if you can see that, it's this alpha and omega principle. E se vocês conseguirem ver, é um princípio de alfa e ômega. Om alpha and omega. It should be in Matthew 23. Que deveria estar em Mateus 23. Hopefully it will be a little bit clearer. E eu espero que esteja um pouco claro. Verse 30. Vamos para o verso 30 de Mateus 23. If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. The we in verse 30, o nós, no verso 30, are the scribes and Pharisees of verse 29. Descreve os fariseus do verso 29. So this is what these people are saying. Então isto é o que estas pessoas we, dizem. If we had lived then, se existíssemos no tempo we dos nossos have pais, done the crimes, nós não teríamos feito os crimes that our fathers did. que os nossos pais fizeram. Jesus, takes this, Jesus pega nisto em verso 31 e spins it round. No verso 31 e faz uma rotação disso. He says, "Wherefore ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets." Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. So essentially, what he says. Então, essencialmente o que ele diz. If you call the murderers your father. É que se vocês chamam aos assassinos vossos alpha, pais, o alfa. Then you define yourselves as being the children. Então vocês se definem como sendo as crianças ou os filhos. An alpha and omega is the same thing. E o alfa e o ômega são a mesma coisa. It's just the beginning and the end of something. É só o princípio e o fim de alguma coisa. So Jesus says, if your fathers were murderers. Então Jesus diz que se os vossos pais fossem assassinos ou mataram. And you said that they're your fathers. What must you be? E vocês dizem que eles são os vossos pais, então o que é que vocês seriam? You also must be murderers. Também vós sois assassinos. And they've just testified against themselves. E isso testifica contra eles. And then verse 32 finishes this. E no verso 32 encerra essa ideia. In the alpha, no alpha, which is the father's cup, que é o copo do pai, They begin to fill the cup. Eles começam por encher o copo. By the time you get to the children, e quando chegarem às crianças ou aos filhos, verse 32, no verso 32, says, fill ye up then the measure of your fathers. Diz, enchei vós, pois à medida dos vossos pais. So the children fill the cup. Então os filhos enchem este copo. In the story, it's only a singular generation. E na história é apenas uma geração singular, uma única geração. Saying, this is the fourth. E esta é a quarta geração. You can demonstrate that we don't have time to do it. Não temos tempo para fazer isso, mas dá para ser demonstrado. We did go to Exodus 20, but there are other places you can go to show this. Nós fomos para we Êxodo went to Exodus 20. 30, uh, 20. Nós fomos para Êxodo 20, mas há, existem outros lugares que podem demonstrar isto. But you can show this number four. In a number of different stories. Este número 4 pode ser demonstrado em diversas outras histórias. So, coming back to the subject of parable teaching. Então, voltando ao assunto do, do ensino de parábolas. Psalm 78. Psalm 78. What you'll notice. O que vocês vão ver. When it speaks about teaching 
the law teaching doctrine using parables. É que quando fala de ensinar a lei ou ensinar a doutrina, which group of people is he speaking to? Para que grupo de pessoas é que ele fala? If you were to read verses three and four, se nós lêssemos os versos 3 e 4, which we have heard and known and our fathers have told us, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he hath done. Os quais temos ouvido e sabido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. And he repeats this or continues this in verses 5 and 6. E ele repete isto ou continua isto nos versos 5 e 6. Speaking about the fathers and the children. Que fala dos pais e dos filhos. So if you go to verse 6, então, se nós formos para o verso 6, if you go to count, se nós formos para contas, begin to see that there are four generations being spoken of. Nós conseguimos ver que começam a falar da quarta geração. Mas tudo aquilo que eu quero que a gente veja é que quando você vê pais e filhos juntos, é que quando nós vemos pais e filhos juntos, isso nos fala da geração final ou a última geração. E em Mateus 13, where this psalm is going to be fulfilled, e em Mateus 13, onde este salmo se cumpre, what generation are we living in? em que geração é que nós vivemos? According to Matthew 23, de acordo com Mateus 23, é a geração dos filhos que enchem esse copo. E se você enchem o copo, não vai mais alto. E se nós enchemos o copo, não vai mais so this além. Is the final então esta é a geração final. This is why we então é por causa disso. To teach this message using this methodology. Por causa disso nós continuamos a usar este este, este ensino como esta através desta because metodologia. Doctrine, porque a doutrina, the law, a lei, which is the gospel que é o Evangelho Eterno, has to be given. tem de ser dado. According to the fulfillment of the prophet, e de acordo com o cumprimento do profeta, in the final generation, no, na última geração, using parables. usando parábolas. So let me just summarize that, what we've said so far. Então eu vou fazer um sumário daquilo que nós falamos até aqui. Gone to the introductory chapter in Christ Object Lessons. Nós fomos para o capítulo introdutório de Parábolas de Jesus, que era o capítulo 1. We've seen how Ellen White defines parables. E nós vimos como Ellen White define parábolas. She does it by this repeat and enlarge technique. Ela faz pela técnica de repetir e ampliar. She gives seven examples of parables. Ela dá diversos exemplos de parábolas, But she breaks them into two parts, the teaching and the life. Mas ela os separa ou quebra em duas partes, que é o ensino e a vida ou a missão. We'd already defined parables as prophecy. Nós já definimos parábola como profecia. Her opening sentence says, "Parables are the everlasting gospel." E a sua frase com que ela inicia este capítulo diz que parábola um, é a profecia. É, é o Evangelho Eterno. E ela, ela cita and Mateus 13. E Mateus 13 is the fulfillment of Psalm 49 and 78. é o cumprimento de Salmo 49 e 78. And Psalm 78 e o Salmo 78 is dealing with the generation of the children, lida com a geração dos filhos que, de acordo com Mateus 23, is the final generation é a geração final because the cup is now full porque agora o copo está cheio and it's in this generation e é nesta geração the psalms 78 states que o salmo 48 diz that we should be teaching all law all doctrine using parables que nós deveríamos ensinar toda a lei e toda a doutrina usando parábolas in 
Now, I'm not just trying to stress this point because I like parables. Então eu não estou só a falar sobre este ponto porque eu gosto de parábolas. I'm stating as a matter of fact because that's what it is. Eu falo sobre isto como um fato porque isto é o que é. But hopefully I've begun to persuade you. Mas eu comecei por persuadi-los. The approach and inspiration using this methodology opens up light that you wouldn't have seen otherwise. De que usar esta metodologia para estudarmos a, a, as escrituras nos dá a luz que não não conseguimos enxergar sem isto. Paragraph 2 from Christ Object Lessons page 17. Então nós vamos voltar a parábolas de Jesus e vamos terminar o parágrafo 2. This also is in your booklets by the way. Isto também está nas nas vossas notas. Nos temas do irmão Filipe. Matthew 13, 34 and 35. Matthew 13, então ela fala de Mateus 13, 34 e 35. I don't want us to miss the point. Eu não quero que a gente perca o ponto. That when Jesus speaks in parables, de que quando Jesus fala por parábolas, he's going to say things which have been kept secret from the foundations of the world. E ele diz coisas que foram guardadas como segredo desde a fundação do mundo. Should it be any surprise, therefore? Será que deveria ser alguma surpresa? That many of the truths that we are presenting are brand new, that people have never heard of them before. Que muitas das coisas que nós ensinamos agora são completamente novas e as pessoas nunca ouviram sobre isso. Because they've been kept secret. Porque elas têm sido guardadas como segredo. So these things that have been kept secret that no one's been able to discover. Então estas coisas que foram guardadas como segredo que nunca ninguém conseguiu descobrir. How are they going to be brought to view? Como é que será que elas vão ser uh, mostradas? Not only how. Não só como. But the other important question. Mas a outra pergunta importante. Is by whom? É por quem? Who's going to do this work and how are they going to prosecute it? Quem vai fazer este trabalho e como é que eles vão executar este trabalho? The obvious answer is. E a resposta óbvia seria. By people who live what they teach. Através de pessoas que vivem aquilo que elas ensinam. If you're going to fulfill the words of the prophet. Se vocês vão cumprir as, para, as palavras do profeta, what is the prophet saying in Psalm 78 verses 1 and 2? O que é que o profeta diz em Salmo 71, verso 1 e 2? He says, I am going to speak in parables. Diz que eu falarei por parábolas. Who is the fulfillment of that prophecy? E quem é o cumprimento dessa profecia? It was Jesus. É Jesus. But we know, mas nós sabemos, that that prophecy, que essa profecia, Matthew 13, all of those parables. Mateus 13, todas essas parábolas. They only had a partial fulfillment in the history of Christ. Tem apenas um cumprimento parcial na história de Cristo. The complete or perfect fulfillment will be at the end of the world. E a su, o seu cumprimento total vai ser só no final do mundo. Therefore, someone has to stand up. Então alguém precisa se levantar and has to fulfill Psalm 78. e deve cumprir o Salmo 78. And when that person stands up and fulfills Psalm 78, e quando essa pessoa se levanta e cumpre o Salmo 78, one of the characteristics of them, uma das suas características, is that they will not only live, é que não só eles vão viver, but they will teach, mas eles vão ensinar. And what are they going to teach? E o que é que eles vão ensinar? For sure, doctrines, gospel and prophecy. Com certeza, profecia, o evangelho e a doutrina. But these things have been hidden. Mas estas coisas têm sido escondidas. From the foundations of the world. Desde o fundamento do mundo. And when things are hidden. E quando as coisas são escondidas. Under the surface. Debaixo da da. There's this truth that's hidden terra, under the surface. O embaixo do solo, há uma verdade que está escondida embaixo do solo. That? Como é que nós extraímos isso? You need some tools, don't you? Nós precisamos de alguns instrumentos, certo? So you have to dig this gem out. 
Então, vo então você precisa cavar esta verdade. So we want to know what this tool is. Então nós queremos saber qual é este instrumento. And we this e nós, nós falamos sobre isso in our study of Daniel 2. no nosso estudo de Daniel 2. In Daniel 2 em Daniel 2, we had a stone, nós tínhamos uma pedra and the stone was equal e a pedra era igual to the threshing instrument a um instrumento de debulhar which was going to be used to extract things. que é usado para extrair coisas. In fact, the stone itself was extracted. E também a pedra em si foi extraída. How do you extract things or take them out? E como é que nós extraímos coisas ou as tiramos? Do you remember we we made a defense to show that it was through doctrine. Se vocês se lembram, nós defendemos que isso era através da doutrina. Or a message. Ou uma mensagem. We've already defined a doctrine or a law. Nós já definimos uma doutrina ou a lei que tem que ser dada através de parábolas. Então, no final do mundo, de acordo com a inspiração, alguém se levanta que é uma parábola viva Using parables, ensina através de parábolas and the purpose of that, e o propósito disso is not just to make things difficult or awkward, não é só dificultar as coisas ou torná-las estranhas it's to extract truths, mas é extrair verdades que têm sido escondidas desde o início do grande conflito. E a única forma de nós extrairmos estas verdades is by using parables. é usando parábolas. Comparing and contrasting things. Comparar e contrastar coisas. Which my sister just said was line upon line methodology. Que a minha irmã acabou de dizer que é a metodologia de linha sobre linha. We'll just finish this paragraph and we'll close. Nós vamos apenas terminar este parágrafo e vamos encerrar. Natural things were the medium for the spiritual. As coisas naturais eram um veículo para as espirituais. If you want to understand the spiritual, you have to go through a medium or a, or a thing. Se você quer entender o espiritual, você precisa de ir através de um veículo. That was the natural. Que era o natural. The things of nature and the life experience of his hearers were connected with the truths of the written word. Cenas da natureza e da experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com verdades das escrituras sagradas. She's comparing and contrasting. Ela compara e contrasta. Natural life a vida natural is being compared to what? A vida natural é comparada com o quê? With the truth of the written word. Com a verdade, com as verdades da palavra escrita, com as verdades Which das escrituras Bible. sagradas, que é a Bíblia. So there's going to be a comparison between the Bible and natural life. Então vai haver uma comparação entre a Bíblia e a vida diária. Leading us from the natural to the spiritual kingdom. Guiando assim do reino natural para o espiritual. From the natural kingdom to the spiritual kingdom. Do reino natural para o reino espiritual. Christ's parables are links in the chain of truth that unites man with God and earth with heaven. São as parábolas de Cristo, elos na cadeia da verdade que unem o homem a Deus e a terra ao céu. Man, o homem, with God. com Deus. Earth, with terra, heaven. com o céu. All of these things Todas estas coisas are parables. são parábolas. And the purpose of parables e o propósito de parábolas what? é o quê? We have earth, 
Nós temos a terra and heaven. e temos o céu. And what is the purpose of parables? E qual é o propósito de parábolas? Christ's parables are links in the chain of truth. As parábolas de Cristo são elos na cadeia da verdade. So there's a chain that connects earth and heaven. Então há uma cadeia ou um elo que conecta a terra e o céu. And each one of these parables. E cada uma destas parábolas is a link in that chain. É um elo nessa cadeia. That connects earth with heaven. Que conecta a terra com o céu. And what does that look like? E com que é que isso se parece? Looks like a ladder. Parece uma escada. And we all know. Todos nós sabemos. The, the connecting link between heaven and earth is whom? Que o elo que conecta a terra e o céu é quem? It's Christ. É Cristo. Would you go to the story of Jacob at Bethel? Nós podemos ir para a terra, para a história de Jacó em Belém. Or the conversation he has with Nathaniel. E a conversa que ele tem com Natanael. So we know this, that this is the ladder that connects you. E nós sabemos que esta é a escada que nos conecta. Step by step to heaven. Passo a passo ao céu. And so not only a parable's prophecy, the gospel and the law and the doctrine. Então não só a parábola é profecia, um, o evangelho e a lei. She's gone back full circle. Mas ela volta atrás from the end of paragraph two to the beginning of paragraph one. Do final do, do parágrafo 2 ao início do parágrafo 1. Because it's repeat and enlarged. Porque isto é uma repetição e ampliação. And she says this is Christ. E ela diz que isto é Cristo. Without Christ you can't connect from you can't connect earth and heaven together and you can't connect earth and heaven together except through parables. Sem Cristo nós não conseguimos fazer um elo entre a terra e o céu e não conseguimos um, fazer essa ligação entre parábolas. Parables serve the same purpose to connect heaven and earth. As parábolas têm o mesmo propósito que é conectar a terra e o céu. Parable teaching is what we do. E o ensino por parábolas é aquilo que nós fazemos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade. Our prayer. Que seja a nossa oração. Not only that we would immerse ourselves in this methodology, não só que nos possamos emergir nesta metodologia, but it would be used to change us. Mas também que possa ser usada para nos modificar. So that, like Paul, para que como Paulo, we too might be living epistles. Nós também possamos ser para epístolas vivas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.